dear viewers assalamu alaikum apna to shobai ke shagotom janacchi learning line academy er ajker video program e ajker prosongo amdani korar shomoy amra ki ki document amaderke nite hobe ebong je gulo je gulo je document gulo hocche regulatory record ekta lc korar shomoy je sob document dorkar sei sob document gulo kintu ek रेगुलेटरि बडी थे चावा है ना जेम बांगलेश बैंक तरह विभिन्न सार्कुलर और गाइडलैंस माध्यम कि डकुमेंट चाय आर इनकाम टैक्स अथरिटी कि डकुमेंट चाय कस्टम अथरिटी कि डकुमेंट चाय तो सबग डकुमेंट मिले ही कई प्रेजेंटेशन कम्पाइल करा इम्पोर्ट बीजनेस कर तरज भिडियो खूब ही प्रयोजन आशा करी मनोज दिए अपना देख देखें आमदानी करार समय दोधरण आमदानी कारक के देखे थी प्रथम एकधरण आमदानी कारक हे जरा सिंगल शर्ट बेसिसे आमदानी करें मैं करें अपना केस टू केस बेसिसे एक एल सी एक एल सी करार्जन क्योंकि बैंक से कस्टमर फंड एवं एक एल सी करें और किचु किचु कस्टमर आज क्यु एक बैंक के रेगुलर बेसिसे इम्पोर्ट फिनान्सिंग एविल करें ता क्यों ओ बैंक रेगुलर कस्टमर हिसाब से बैंक इम्पोर्ट कर रेगुलर कस्टमर हिसाब से बैंक इम्पोर्ट कर कि डकुमेंट आज आपके क्यों बैंक कस्टमर हर साथ ही बैंके साममिट करते हैं बाकी एल सी करार समय क्योंकि डकुमेंटगल प्रयोजन है ना जमन चार्ज डकुमेंट आपनी जो को लोन ने समय विभिन्नधरण चार्ज डकुमेंट आप बैंकगुल रखे से डकुमेंटगुल वन टाइम एक बार दी क्यों हो जाए क्योंकि किचु किचु डकुमेंट आज है जगह प्रत्येक एल सी करार समय क्योंकि अपनी क्योंकि बैंक क्योंकि साममिट करते हैं हाँ तो आज के डकुमेंटगुल कथा बोल से हे आपनर रेगुलर बेसिसे जरा इम्पोर्ट कर प्रजोज्य है एम जरा अपना सिंगल शर्ट बेसिसे इम्पोर्ट कर तरह प्रजोज्य है प्रथम देखें किचु डकुमेंट आज कमन फर अल इम्पोर्टार्स सब इम्पोर्टार ये सब इम्पोर्टार मध्य अनेकधर इम्पोर्टार आज है जमन मन कर पब्लिक सेक्टर इम्पोर्टार प्राइट सेक्टर इम्पोर्टार हाँ तुधर इंडस्ट्रियल इम्पोर्टार कमार्शियल इम्पोर्टार हाँ यकम सब धरण आमदानी कारक क्योंकि ये डकुमेंटगुल दरकार सेगल की कि प्रथम क्योंकि एक एप्लीकेशन फर्म आपना के सही करते बैंक साममिट करते यू आर नोटिफाइंग द बैंक दैट आपनी एक एल सी करते चान से एप्लीकेशन कर तरह आपके एक फर्म फिल आप करते हैं दिस इज वन कैंड अफ डिक्लारेशन इन एडिशन टू दप्लीकेशन से नाम हम आई एम पी फर्म एरपर यप्लीकेशन और आई एम पी फर्म आपके एनक्लोज करते हैं आपनी जे सप्लायर साथ अंडारस्टैंडिंग आसा कन्ट्रैक्ट कर इम्पोर्ट करते चान कत यूनिट प्राइस इम्पोर्ट करते चान कत भू इम्पोर्ट करते चान से टर्मस कंडिशन आई कथागुलू जेखने लेखा है से बोलिए सेल्स कन्ट्रैक्ट फार्म सेल्स कन्ट्रैक्ट अथवा प्रफर्मा इनवेस एवं आज जो करी से जिस मैं एनक्लोज करते हैं जैसे आपकी जी इम्पोर्ट कर इम्पोर्ट करार समय मोस्ट अब द टाइम अपन गुड्सगू क्योंकि सागरे थे समुद्रे थे मैरिन टेरिटर थे तक ये सागरे थार समय जो झुंकी मोका मोकबला करार्जन झुंकी मिटिगेट करार्जन एक इन्स्योरेंस सपोर्ट आपके नीते हैं जेटा के बीच मैरिन इन्स्योरेंस से मैरिन इन्स्योरेंसर कावर नोट आपते हैं एक इन्स्योरेंस एखे नीते ही इन्स्योरेंस नहीं परवर्ती तो अन्न को भिडियो तो आलोचना करब शुद्ध आलोचना कर फर्मगुल कमन फर्म सबधरण इम्पोर्टर जो लागे और एक जिस लागे क्रेडिट रिपोर्ट आप जर गुड्सगू इम्पोर्ट कर सप्लाइज क्रेडिट रिपोर्ट सप्लायर थे आनी जो कोच इम्पोर्ट कर सप्लायर कैम से अचुअल सप्लायर क्या एवं तर सप्लाई कर शिपमेंट कर कैपासिटी आना एवं तर प्रिभिया ट्रैक रेकर्ड कम हाँ ये सब गुजरात तो सप्लाइज क्रेडिट रिपोर्ट आप दीते हैं एगल हे भेरि कमन रिक्वयरमेंट्स अफ डकुमेंट्स फर अल कैंड इम्पोर्टार्स ये कमन डकुमेंट एन आसें देखी जे ए कमन इम्पोर्टारे साथ ही इन एडिशन इम्पोर्टार भैदे क्योंकि विभिन्न धरण डकुमेंट साममिट करते जमन सरकारी जो एल सी है सहित्यशासित प्रतिष्ठान जो एल सी है 
নিশ্চয়ই সরকারি এলসি বা স্বায়ত্তশাসিত স্বায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের এলসি করার সময় ওই প্রতিষ্ঠান যেই মিনিস্ট্রির আন্ডারে বা যেই রেগুলেটরের আন্ডারে তাদের একটা কিন্তু অ্যালোকেশান থাকে তারা কিন্তু অ্যালোকেট করে দেয় যে ফরেন কারেন্সিটা তুমি এই বছর ইম্পোর্ট করার জন্য এতটুকু ফরেন কারেন্সি পাওয়া এই পরিমাণ তুমি ইম্পোর্ট করতে পারবে একটা অ্যালোকেশান লেটার দেয় সেই লেটারটা কিন্তু যদি পাবলিক সেক্টর ইম্পোর্টার যদি হয় তাহলে আপনাকে কিন্তু এটা ব্যাংকে সাবমিট করতে হবে এবার আসেন প্রাইভেট সেক্টর ইম্পোর্টার কমন ডকুমেন্টের সাথে পাবলিক সেক্টর কী দিবে আমরা দেখেছি অ্যালোকেশান লেটার এবং প্রাইভেট সেক্টর ইম্পোর্টার কী কী দিবে প্রাইভেট সেক্টর ইম্পোর্টার দিবে প্রথম যে ইম্পোর্টারটা ইম্পোর্ট করার জন্য অ্যাপ্লিকেশান করবে তাকে অবশ্যই একটা ব্যবসায়ী সমিতির মেম্বার হতে হবে ব্যবসায়ী সমিতি কীরকম যেমন আপনি রিকগনিশন ভেহিকেল ইম্পোর্ট করছেন আপনাকে রিকগনিশন ভেহিকেল ইম্পোর্টারের যে একটা ন্যাশনাল ওয়ার্ড একটা সমিতি আছে সংগঠন আছে হ্যাঁ তা সেটার আপনি মেম্বার হতে হবে যদি সেটা মেম্বার না হন তাহলে কমন একটা ট্রেড বডি আই মিন চেম্বার অফ কমার্সের একটা আপনি সেটা আপনি যেখানে ব্যবসা করছেন সেইখানে একটা ন্যাশনাল ওয়ার্ড অ্যাকনোলেজমেন্ট আছে সেরকম একটা ট্রেড বডি আপনাকে মেম্বারশিপ দিতেই হবে এবং সেটা কিন্তু ব্যাংকে আপনার ডকুমেন্টের সাথে সাবমিট করতে হবে তারপরে আপনার আপডেটেড ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট লাগবে যে আপনি যে রেজিস্টার্ড ইম্পোর্টার চিফ কন্ট্রোলার অফ ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্টে আপনার নাম রেজিস্ট্রি আছে এবং এবং সেই রকম একটা প্রুফ যেটাকে আমরা আইআরসি বলছি ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেন্স সার্টিফিকেট বলছি সেটা আপনাকে ব্যাংকে সাবমিট করতে হবে তারপরে আপনাকে আমরা ইন্স্যুরেন্সের বেলায় আমরা দেখেছি কাবার নোট প্রথম সাবমিট করেছেন কমন ডকুমেন্টের বেলায় এখানে কিন্তু আপনাকে পলিসিটা সাবমিট করতে হবে কাবার নোট ইন প্লেস অফ আপনার ইন্স্যুরেন্স পলিসি যেটা আপনাকে কিন্তু কাস্টমসে সাবমিট করতে হবে বিফোর রিলিজিং অফ কোর্স আপনার ট্রেড লাইসেন্সটা দিতে হবে এখানে আপনাকে ট্রেড লাইসেন্সটা এখানে একবার দিলেই হবে যদি আপনি যদি আপনি যদি রেগুলার বেসিসে যদি রেগুলার কাস্টমার হিসেবে যে ব্যাংকে যদি আপনি যদি ইম্পোর্ট করে থাকেন ট্রেড লাইসেন্স আপনি প্রথমে অ্যাকাউন্ট ওপেন করার সময় কিন্তু প্রথম দিয়ে দিলে বারবার এসি করার সময় কিন্তু আপনার লাগবে না আর একটা হচ্ছে বিন নাম্বার যেটা বিজনেস আইডেন্টিফিকেশান নাম্বার আপনি যে ভ্যাট দিবেন প্রতিটা ইম্পোর্টে ভ্যাট দিতে হয় এবং ভ্যাটের জন্য একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় এবং ভ্যাটের জন্য অ্যাকাউন্ট খোলার পরে ব্যাট অথরিটি আপনাকে একটা বিন নাম্বার দিবে যেটা সার্টিফিকেটের মধ্যে লেখা থাকবে যেটাকে আমরা বলছি ব্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অথবা বিজনেস আইডেন্টিফিকেশান নাম্বার সেটা আপনাকে অবশ্যই সাবমিট করতে হবে আপনাকে ব্যাটে আপনার নিবন্ধ নিতেই হবে তারপরে আপনার নিতে হবে সিআইবি রিপোর্ট যে আপনি কেমন ধরনের লোন হোল্ড করেন আপনার কি ডিফল্টিং আছে কি না আপনি লোন কালচার কেমন আপনার লোন প্র্যাকটিস কেমন সেটা আপনাকে কিন্তু এখানে কিন্তু সাবমিট করতে হবে সাবমিট আপনি করবেন না ব্যাংক যখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন ব্যাংক আপনার জন্য সেরকম একটা ইনফরমেশান কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্ট করবে আর আপনি যদি নতুন কাস্টমার হন এই কোনো ব্যাংকে যদি অন্য ব্যাংক থেকে আসেন তাহলে আরেক ব্যাংকে গত ব্যাংকে যেটা ছিলেন বিগত ব্যাংকের একটা এনওসি লাগবে কারণ বিগত ব্যাংক বলতে হবে যে সেই ব্যাংকে আপনার পারফরমেন্স কেমন তাদের কোনো লাইবিলিটি আছে কি না আপনাকে তারা অন্য ব্যাংকে এলসি করার জন্য অন্য অবজেকশন দিচ্ছে কি না সেখানে আপনার বিল অফ এন্ট্রিগুলো কিন্তু কোনো আউট ওভার ডিউ আছে কি না যদি বিল অফ এন্ট্রি ওভার ডিউটা আমি কিন্তু অনলাইন ড্যাশবোর্ড থেকে দেখতে পারবো কিন্তু প্রিভিয়াস যে তিনটা ইনফরমেশান বললাম সেগুলো চেক করার জন্য হলেও আমাদেরকে কিন্তু আপনাকে কিন্তু ব্যাংকে নতুন ব্যাংকে কিন্তু ইম্পোর্টার হিসাবে এই ব্যাপারটা দিতে হবে আর কিছু কিছু ইম্পোর্টার আছে যেমন মনে করেন যে এক্সপোর্টার কাম ইম্পোর্টার আই মিন যেসব এক্সপোর্টার ব্যাক টু ব্যাক এলসি ওপেন করেন ইম্পোর্ট এলসি ওপেন ওপেন করেন তারা র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করার জন্য তাদেরকে দিতে হয় আপনার বন্ডেড ওয়ার হাউস লাইসেন্স তারপরে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ফ্রম এক্সপোর্ট প্রমোশন বুরো তো এই হচ্ছে যে মূলত ডকুমেন্টস যারা ইম্পোর্ট করতে চান যারা আমদানিকারক হিসাবে রোল প্লে করতে চান তাদের জন্য এই এই ডকুমেন্টগুলো ভেরি এসেন্সিয়াল এবং এলসি করার আগে ইম্পোর্টার হওয়ার আগে ব্যাংকে যাওয়ার আগে আপনারা নিশ্চয়ই এই রকম ডকুমেন্টগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে তারপর এই রকম ডকুমেন্টগুলো কালেকশান করে তারপর আপনারা ব্যাংকে যাবেন আদারওয়াইজ ব্যাংক আপনাদের কিন্তু এলসি খুলবে না অতএব আশা করি বুঝতে পেরেছেন এগুলো হচ্ছে রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট অফ ডকুমেন্টস তো সো থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টস অফ ইম্পোর্ট আজকে এ পর্যন্তই অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো প্রসঙ্গে দেখা হবে আমাদের সাথেই থাকবেন আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন ধন্যবাদ সবাইকে